എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം രേഖാസ് വേൾഡിൻ്റെ മറ്റൊരു കുക്കിംഗ് വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പിസയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിസ ഡോന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇനി ഈ ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെക്കാം ഒന്ന് നല്ല ഭംഗിയായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മൈദ ഇട്ടിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പിസക്കുള്ള സോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാട്ടോ പിന്നെ ഒരു ഉള്ളി ഉള്ളിയുടെ പകുതിയല്ല മുക്കാൽ ഭാഗം ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും ചെറുതായി കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ തക്കാളി ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ചെറിയ കഷ്ണമായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാട്ടോ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനകത്തേക്ക് ആദ്യം ഞാൻ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ അരിഞ്ഞു വെച്ച വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളിയും കൂടെ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാട്ടോ അതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഒറിഗാനോ പൗഡർ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ പൗഡർ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാട്ടോ അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്താ ഞാനിപ്പം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് തണിയാൻ വെക്കാം തണിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് മിക്സിലേക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക പൊടി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതൊരു രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് മൈദേൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോകും ഇനി നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ നല്ല ചപ്പാത്തിയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ല വേണ്ടത് കുറച്ച് ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് വേണ്ടത് ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ കുറേശ്ശെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വേണ്ടത് ഇതാ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കും കേട്ടോ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കിനെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം പൊങ്ങാൻ വെക്കാം കുറച്ച് സമയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും പൊങ്ങാൻ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് പിസ സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ചില്ലേ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ അത് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത പിസ സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ചില്ലി സോസസ് ചില്ലി കെച്ചപ്പ് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോയത് അതായത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി കെച്ചപ്പ് അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് നമ്മൾ 
ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം കണ്ടില്ലേ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ നല്ല കളറായില്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്കിനി എൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് അതായത് ഒരു ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാമിൻ്റെ വരുന്ന ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു മുക്കാൽ ടേ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ചിക്കൻ പീസസിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ചിക്കൻ വേവാൻ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ ചിക്കൻ അവിടെ വേവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് അടുത്ത അടുപ്പിലോട്ട് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് അതായത് കുറച്ച് ഉള്ളി ഒരു ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ഒരു ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കം കുറച്ച് അത് ഞാനിപ്പോൾ വേവിക്കാൻ എടുക്കുന്നില്ല ഈ ഉള്ളിയും ഈ ക്യാപ്സിക്കവും മാത്രമേ ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല ഇനി ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ ഒന്ന് നന്നായി വെന്ത് വരുമ്പം ഒരു മുക്കാൽ വേവ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലക്ഷം ടിക്ക മസാല ഞാൻ ചിക്കൻ ടിക്ക മസാലയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ഞാൻ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അതും കൂടെ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ടിക്ക മസാല അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഫ്രൈ മീൻസ് ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം ഇട്ട മസാല കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു അത് കാരണം ഞാൻ ഒരു സ്പൂണും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഒന്നര രണ്ട് ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ടിക്ക മസാല അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ പിസയുടെ ഫില്ലിംഗ് അവിടെ റെഡി ആവുന്നുണ്ട് അതേസമയം അടുത്ത അടുപ്പിൽ നമുക്ക് ഒരു ചുവട് കുഴിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അടുപ്പിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ പിസയുടെ ഡോ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എത്ര പോലെ ആയി നോക്കി നേരെ ഡബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ലോണം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ എന്നാൽ കയ്യിൽ അധികം അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മാവിനെ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് പിസ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് നിരത്തി വെക്കുക നിരത്തി വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കാം ആ പാത്രം മുഴുവൻ കവറാവുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കാം കേട്ടോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാവ് ഇനി എന്താവും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പിസ സോസ് അതിൻ്റെ മേലോട്ടേക്ക് നല്ലോണം തേച്ച് കൊടുക്കുക ഈവണായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തത്തക്ക രീതിയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടാകുമ്പം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് അതിൻ്റെ മേലോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട കുറച്ച് എന്നാൽ എല്ലാ പീസസിലും കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നാൽ ഇതുപോലെ അങ്ങ് നിരത്തി കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഷെഡാർ ചീസും അതുപോലെ തന്നെ മസുറുള്ള ചീസും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ചീസും കൂടെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ഹെവി ആയി സത്യം പറഞ്ഞാൽ എങ്കിലും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതെല്ലാം കൂടി അങ്ങ് അതിൻ്റെ മേലോട്ടേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കറുത്ത ഒലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച കറുത്ത ഒലീവ്സും കൂടെ അതിൻ്റെ മേലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാം റെഡിയായി ഇനി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒറിഗാനോ കൂടെ അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച കളർ ക്യാപ്സിക്കം അതിൻ്റെ മേലെ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക 
ചൂടായ പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടിയിൽ വേറെ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് നിന്നോളൂ പാത്രം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ ഇത് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിന് വെവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാട്ടാ ഇതാ അപ്പം പിസ്സ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് എല്ലാം ചീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട് എന്താ ഞാനിവിടെ ഇത് സൈഡൊക്കെ കണ്ടില്ലേ സൈഡൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാൻ തിക്കായിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കിയത് തിന്നായിട്ടുള്ള ക്രസ്റ്റാന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ നല്ല മണവും ഉണ്ട് കേട്ടാ അപ്പം ഞാനിത് ഇനി നിർത്തുന്നില്ല ഞാൻ വേഗം ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോയെന്ന് സെർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റണ്ടേ അതിന് നമ്മളൊരു ചെറിയ കത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ പിസ കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിനെ മുറിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കാം ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇതിനെ മുറിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വിഭവമായി നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും